Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom byggbranschen. Det kommer att kapa mycket kostnader. Framförallt i projektering, byggande och förvaltningsskede. Vi startade först med Bluebeam Review med 50 licenser. Men det räckte inte längre. Utan nu har vi 1600 användare på åtta månader. Från början hade vi spridd användningar av Bluebeam i norra Sverige framförallt. Och när vi upptäckte hur bra det här verktyget var så tittade vi lite närmare på det. Och när vi märkte att det fungerade så bra i byggprojekten så beslutade vi att vi ska implementera det i hela NCC Sverige. När vi började visa programmet för personalen runt om på företaget så märkte vi att det fanns ett, ett behov som de kanske ibland inte visste själva. Men när, de väl, när vi väl kunde visa på vad man kunde göra med programmet då är det många som blivit helt eh, lyriska och inte vill sluta använda det. Det är jättekul och det är så jag känner också att jag skulle inte vilja gå tillbaka och vara utan det här programmet utan det, det är verkligen en del av min vardag. Bluebeam använder jag egentligen alla funktionaliteter i och med att jag gillar att experimentera och forska. Men just nu är det mycket granskningsprocessen via Bluebeam Studio och mängdning och mätning i pdf. Det är så användarmärligt så, så gör det jättebra. Första gången jag såg programmet så var jag, jobbade jag själv med att eh, göra ritningar. Och då såg jag nyttan med att eh, kunna exportera eh, bra ritningar, bra pdf med hjälp av Bluebeam. Men i min roll nu som projekteringsledare så är det framförallt eh, med granskningen och, och kunna mäta och jobba med digitalt hela vägen. Det har gjort att jag slutar behöva skriva ut papper. Bluebeam använder jag som ett komplement till det ordinära VDC-arbetet. För I många projekt så finns det inte en BIM-modell. Eller det är för litet så att man har en BIM-modell och arbetar med VDC. Modeller har ju inte all information. Man behöver komplettera med, med pdf och olika slag och även bilder. Och där är Bluebeam en jättebra programvara för att hantera de grejerna. Dagligen så använder jag Bluebeam i alla mina projekt oavsett vilket skede vi projektet är i. Det finns nytta för det hela vägen. Vi bygger en skola för elever mellan förskoleklass och årskurs 6. Det är en skola för 800 elever och ligger här i Solna. Vi har använt Review i granskningssyfte i projekteringen. Samt här ute på plats så tar vi mycket måttagningar samt lägger in kommentarer på olika handlingar. Huvudskälet att det är spets snabbt var för allt att du hade bra profiler och verktygslådor som man kunde anpassa både för planering, mängdning och granskning men även skapa mallar och underlätta att göra APD-planer, TA-planer och även skapa egna profiler för mängda hus, mark och anläggning. Jag tror enkelheten med att använda gemensamma verktygslådor har gjort att vi får fler användare snabbare. Folk känner sig bekväma i verktyget, de känner igen sig. Det ser likadant ut mellan projekten man hittar i programmet. Och det tror jag har gjort mycket för de ovana användarna att komma igång och för de erfarna användarna att kunna fördjupa sig och fokusera på, på, mer, på andra uppgifter än att behöva leta symboler eller, eller sådana saker. Utan att det redan finns paketerat klart har, har gjort det arbetet mycket snabbare och lättare för dem. Det underlättar rätt mycket för alla om man har standardiserade profiler och verktygslådor. Framförallt om man ska samverka internt inom NC. Men vi kommer nog ta nästa steg också att de underleverantörer och leverantörer vi jobbar med. Då kommer vi dela med oss av våra profiler för att underlätta samverkan med externa leverantörer. Ja, vi hade lite team för att fylla innehållet i Bluebeam Review. Och de som var med i teamet var duktiga på planering mängdning och granskning. Så vi delar in i tre områden för att kunna möta behovet i verksamheten. Vi startade med första med en roadtrip i Sverige och sen kompletterade vi det på vårt internet och la upp även små korta utbildningsfilmer. Och kompletterade även filmerna med länkutbildningar via Skype för att kunna nå användare i hela Sverige. Tidigare så kände jag behov av att skriva ut papper regelbundet för att till exempel kunna mäta skalenligt eller göra anteckningar eller noteringar. Sen jag började använda Bluebeam så har jag inte det behovet längre. Nu kan jag göra det digitalt, spara arbetet och återanvända det materialet som jag har gjort på ett mycket bättre sätt. Fördelen med Bluebeam är att man får en mycket bättre både kvalitet och tidsbesparing. Eh, tidsbesparing framförallt i projekteringsfasen är jättestor. Det är oftast är jättekort om tid innan produktionen ska starta. Så det har varit jättebra. 
Jag tror att inte bara byggindustrin utan de flesta industrier eller de flesta branscher går mot en större digitalisering. Och den stora nyttan av det på, på kort sikt tror jag att det är spårbarhet. Jag tror idag tappar vi mycket information med förlorad information helt enkelt. På grund av att papper försvinner på ett eller annat sätt. Kan du ha en strukturerad process som är lika i, i, i många avseenden, då får du bättre kontroll. Eh, bättre säkerhet och eh, du hittar saker. Du kan söka efter information. Eh, och det tror jag är en av de stora nyttorna vi kommer ha av, av att kunna jobba digitalt. Det har redan börjat bra och jag tror det kommer bli byggbranschens Excel. Att använda Blåbim. Det är så enkelt att hantera PDF-dokumenten och få ut och även implementera verksamheten. Och jag tror bara detta är starten på det som har börjat. Att rätt många kommer att använda Blåbim framöver i den svenska verksamheten. Det är jag rätt säker på.